Permettez-moi d'abord de vous dire à quel point je suis heureux d'être ici à titre de président directeur général de la Fondation canadienne pour l'innovation pour célébrer avec vous les projets extraordinaires qui ont été financés par la FCI dans le cadre du Fonds d'innovation 2015, ici à Ottawa, mais également partout à travers le pays. De fait, c'est toujours très agréable de revenir à l'Université d'Ottawa et à l'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario et de revoir des anciens collègues et des amis. You know, over the years, the CFI's Innovation Fund has literally transformed the research landscape across universities from coast to coast by enabling world-class research through state-of-the-art facilities. And these investments reflect the fact that world-class research and state-of-the-art facilities go hand in hand. You cannot have one without the other. The new equipment, laboratories, and facilities that will emerge from this funding will open new doors for researchers to advance their work in ways that simply weren't possible before. These projects define Canadian research excellence. Each one holds the promise to position the country as a global leader in a research area. And these projects are also part of a bigger story. Research being conducted at universities and colleges across this country is really a national achievement worth celebrating. Vous savez, à cet égard, le Canada est un chef de file parce qu'avec 0,5% de la population mondiale, les chercheurs canadiens publient près de 5% des articles les plus cités dans le monde. Et ces succès continueront grâce à l'investissement de 1,33 milliard de dollars annoncé dans le récent budget en appui à la Fondation canadienne pour l'innovation. De fait, il est important de souligner qu'il s'agit là du montant le plus important jamais accordé à la FCI au cours des 18 dernières années. Well, public investments in research infrastructure have a transformative impact. World-class labs and facilities are magnets for attracting the world's top research talent to Canada and keeping them here. Just look at any one of the projects receiving funding today. We have the extraordinary research into rare genetic disease that we've heard about this morning, research that touches the lives of so many, including Sienna and her family. In Toronto, the Organ Repair Laboratory will house incubators that can heal damaged hearts and livers outside a human body so that they're suitable for transplant. And on the other end of the spectrum, researchers from the University of Calgary will install a network of optical and radio instruments across three provinces to produce the most comprehensive observations of Aurora Borealis ever obtained. Chacun de ces projets implique plusieurs chercheurs qui travaillent ensemble, en réseau, pour générer ces nouveaux savoirs qui alimenteront les innovations de demain. Les investissements de 333 millions de dollars que le ministre Holder vient d'annoncer dans le cadre du Fonds d'innovation servira à financer des projets évalués à plus de 700 millions de dollars grâce à la contribution de nos partenaires, les gouvernements provinciaux, les établissements et le secteur privé. C'est là, effectivement, le petit miracle de la FCI. C'est cet effet levier tout à fait extraordinaire. And at the CFI, we say that research builds communities. We believe that research infrastructure is at its best when it helps mobilize a community. And this is really what this announcement is all about. It's about improving the quality of life of all Canadians. Congratulations to all institutions receiving funding today and to those who will use this new state-of-the-art infrastructure. Merci également à l'Université d'Ottawa d'avoir organisé cet événement et d'avoir illustré de façon convaincante comment la recherche est au service des communautés. Merci.